Hi and welcome to my channel. This is Jayaprakash. Today I am going to explain about the Telangana Intermediate Second Year English, The Awakening of Women. This lesson was written by K. M. Panikkar. The Awakening of Women. The Awakening of Women and TNT and T. Mahilala Mel Kulpunatu. Mahilaloka Mel Kulpunte. Mahilal Guda Uka Gopa Stanan Kichir Kodanki. Yentaya Kastabadar. And day. సామాజిక కావచ్చు రాజకీయం కావచ్చు ఆర్థికం కావచ్చు ఒక గొప్ప స్థానానికి చేరుకోవడానికి ఆడవాళ్ళు కూడా ఎంత కష్టపడ్డారు అనేటువంటిది ఈ లెసన్ లో కేఎం పనికర్ వివరించడం జరిగింది కమింగ్ టు ద రైటర్ ముందుగా కేఎం పనికర్ రైట్ గురించి కావలం మాధవ్ పనికర్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ జూన్ 3rd 1895 ఈయన 1899 on December 10 uh, in 1963, Yena Pandumiondal Arve Mudu, December Pada Tianad Chanipuran Zarindi, was a statesman and a Yena Gupa leader, diplomat, Rajaniti Nipudu, journalist and a Vilekari, historian and Tinti, history Gunchi Rasevadu, and a writer Racheta. Born in Travancore, Yen Ekarjan Minchinante, Travancore and a twenty for royal family of Jenminchin. He was educated in Madras. 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 He was educated in ఇంకా చెప్పలేని ఆర్టికల్స్ అంటే వ్యాసాలు రాసిండు ఏ భాషలో అంటే మలయాళంలో మరియు ఇంగ్లీష్ లో రాసిండు అబౌట్ హిస్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఈయన యొక్క రైటింగ్ స్కిల్స్ గురించి రచన పాఠాల గురించి కృష్ణా మీనన్ అనేటువంటి అనదర్ స్కోర్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్స్ ఈయన బ్రతికున్నప్పుడే మరొక గొప్ప పండితుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరే కృష్ణా మీనన్ ఈ కృష్ణా మీనన్ అనే పండితుడు ఈ కేఎం పనికర్ గురించి అతని యొక్క రచన స్కిల్స్ గురించి రచన పాట వాళ్ళ గురించి రైటింగ్ స్కిల్స్ గురించి ఏమని చెప్పిండంటే హీ కెన్ రైట్ ఎ హిస్టరీ బుక్ ఇన్ లెస్ దాన్ అన్ అవర్ విచ్ ఐ కుడ్ రైట్ ఇన్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే నేను ఆరు సంవత్సరాల్లో రాయగలిగిన ఒక చరిత్ర పుస్తకాన్ని ఇతడు గంటలోపే రాయగలడు అని ఇతని యొక్క రైటింగ్ స్కిల్ గురించి గురించి చెప్పిండట కమింగ్ టు లెసన్ ద మోస్ట్ స్పెక్టాక్యులర్ అండ్ ఇన్ మెనీ వేస్ ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ సోషల్ చేంజ్ that the gandhian movement affected in india is in respect of the position of women ante bharat deshamlo gandhi ji udyogam dwara streelaku pratyekamaina sthanam labhinchindi idi aa kaalamlo jarigina prathamika samajika maarpu ga manam bhavinchavachu endukante antaku mundu samajamlo streelaku samuchitamaina sthanam ledhu kabati gandhi ji udyogam dwara streelaku pratyekamaina sthanam labhinchindi adhe oka raganga cheppalante సామాజిక ప్రాథమిక లేదా ప్రాథమిక సామాజిక మార్పుగా భావించవచ్చు ఇట్ వుడ్ బి రాంగ్ హిస్టారికల్లీ టు కన్సిడర్ దట్ ద గ్రేట్ పోర్ట్ దట్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేడ్ ఇన్ ద నాన్ కోపరేషన్ మూమెంట్ అండ్ ద పొజిషన్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఫర్ దిమ్సెల్స్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా మోడర్న్ ఇండియన్ లైఫ్ వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇస్ సడన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటి అంటే సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఉన్నట సహాయ నిరకరణ ఉద్యమాన్ని ఎవరు స్థాపించారు గాంధీజీ ఎప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో గాంధీజీ సహాయ నిరకరణ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు సో దీని ద్వారా బ్రిటిష్ వాళ్లకు ఏ రకం కూడా మనం హెల్ప్ చేయొద్దు అనేటువంటి పొజిషన్ లో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో అయితే సహాయ నిరకరణ ఉద్యమంలో భారతదేశ మహిళలు పోషించినటువంటి గొప్ప పాత్ర మరియు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆధునిక భారతీయ జీవితంలో స్త్రీలు తమ యొక్క స్థానం కోసం సాధించినటువంటి స్థానం ఏదైతుందో అది ఆకస్మిక పరివర్తన ఫలితంగా జరిగిందని కొంతమంది అంటుంటే అది చారిత్రకంగా తప్పు అని ఏం అంటున్నాడు రచయిత అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక వ్యక్తికి జా చాలా కష్టపడ్డాడు కానీ జాబ్ రాలేదు అతని ఫ్రెండ్కి జాబ్ వచ్చింది అప్పుడు ఏమంటారు అతనికి లక్ బాగుంది జాబ్ వచ్చింది నాకు లక్కు లేదు అంటాడు అట్లాగే ఇక్కడ చూడండి సహాయ నిరేకరణ ఉద్యమంలో చాలా మంది మహిళలు చురుగ్గా పాల్గొని వాళ్ళు కూడా తమ పాత్రను పోషిస్తే కొంతమంది ఏమంటున్నాడు అంటే 
అది ఆకస్మికంగా జరిగింది తప్ప అంతకుమించి ఏం లేదు అని కొట్టి పారేసిరట అది తప్పు కదా అన్డౌటెడ్లీ ఉమెన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఎంజాయిడ్ ఎ మచ్ హయ్యర్ స్టాటస్ దాన్ దేర్ డిసెండెంట్స్ ఇన్ ద ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సెంచరీస్ అంటే ప్రాచీన భారతదేశంలోని స్త్రీలు పద్దెనిమిదవ మరియు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దాల్లో వారి వారసుల కంటే కూడా చాలా ఉన్నతమైన స్థితిని ఉన్నతమైన స్థాయిని పొందిరు అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అంటున్నారు రచయిత ఫ్రమ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ డేస్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ మెనీ నో నోటేబుల్ ఉమెన్ ఇండియా పోయిట్స్ స్కాలర్స్ క్యాపబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ మూమెంట్స్ అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఏమంటున్నానంటే భారతదేశంలో పూర్వకాలంలో చాలామంది ప్రముఖ మహిళలు ఉన్నారట ఉదాహరణ కవులు కావచ్చు పండితులు కావచ్చు సమర్థులైనటువంటి నిర్వాహకులు కావచ్చు మరియు మత ఉద్యమ నాయకులు కావచ్చు ఆ కాలంలో మహిళలు కూడా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ఉదాహరణకు భక్తి ఉద్యమాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆ రోజుల్లో మహిళలు కూడా ఉండేవారు మరి మహిళలు ఎవరు అంటే మీరాబాయి అనే ఒక ఒక ఆమె ఉండే సో మీరాబాయి ఎవరు అంటే భక్తి ఉద్యమ స్థాపకురాలు అట్లాగే కవులు కూడా ఉండేవారు అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఈవెన్ ద ఎయిటీన్త్ సెంచరీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఉమెన్ లైక్ అహల్యా బాయ్ హోల్కర్ హూజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇండో స్టేట్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ మోడల్ ఫర్ ఆల్ ఇండియా అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇండో స్టేట్ ఈ ఇండోర్ స్టేట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుంది సో ఇండోర్ స్టేట్కు ఆ కాలంలోనే ఒక గొప్ప పరిపాలనా దక్షత కలిగినటువంటి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేడీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉండినట ఆమె పేరే అహాలియా బాయ్ హోల్కర్ కాబట్టి ఆ కాలంలో కూడా ఆ కాలంలో కూడా ఇండోర్ స్టేట్కు ఒక గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉంది అంటే అది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరికి కూడా ఒక గొప్ప ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యక్తి భావించవచ్చు బట్ దిర్ ఇస్ నో డౌట్ దట్ స్పీకింగ్ జనరల్లీ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్ హూత్ హ్యాడ్ సంక్లు కానీ జనరల్గా చెప్పాలంటే వాస్తవికంగా చెప్పాలంటే ఇంకా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలకు ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందంటే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఉందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అంటే సాధారణంగా చెప్పాలంటే ఇప్పటికీ అప్పటికి అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మహిళలకు భారతీయ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలకు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే చాలా దారుణంగా ఉండేది దారుణంగా అంటే స్త్రీలకు స్వేచ్ఛ లేదు వాళ్లకు స్వేచ్ఛగా బయటికి వెళ్ళడానికి కావచ్చు చదువుకోవడానికి కావచ్చు లేదా స్వేచ్ఛగా చెప్పులు ధరించి బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితులు దారుణమైన పరిస్థితులు పూర్వకాలంలో స్త్రీలకు ఉండే అంటే దాని అర్థం ఏంటి అప్పట్లో స్త్రీల యొక్క పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది అని అర్థం కెప్ట్ విగోరస్లీ సిక్లూడెడ్ బిహైండ్ ద పర్ద ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా చెప్పాలంటే మన భారతదేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఆ కాలంలో ఏముండేంటే పరదా పద్ధతి ఉండే ఈ పరదా పద్ధతి అనేటువంటిది ముస్లింలలో ఉండే ముస్లిం స్త్రీలు పాటించేవారు పరదా పద్ధతి అంటే ఏంటి అంటే బుర్కా ధరించడం సో ఇప్పటికి కూడా ముస్లిం స్త్రీలు బుర్కా ధరిస్తూ ఉంటారు సో ఇది ఆ కాలంలో కూడా ఉండే అంటున్నాడు డినైడ్ ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆడవాళ్లకు చదువు కూడా లేకుండే అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా మగవాళ్ళతో సమానంగా చదువుకుంటున్నారు కానీ ఆ కాలంలో ఆడవారికి చదువు అనేటువంటిది అవసరం అని భావించేవారు కాదు అంటే పేరెంట్స్ ఏం చేసేవారంటే కుమారులు కొడుకులకు మాత్రమే చదువు నేర్పించి ఆడవాళ్లకు చదువు నేర్పించేవారు కాదు కాబట్టి ఆ కాలంలో ఆడవారు చదువుకు దూరంగా ఉండేవారు వారికి చదువు అనేది చెప్పించేందుకు పేరెంట్స్ కానీ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చేవారు కాదు కాబట్టి ఈ విద్యా వ్యవస్థకు ఆడవాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉండేవారు అండ్ కంపేర్డ్ అండర్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అంతేకాకుండా వారికి చిన్న ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిలకు చదువు ఇప్పించకుండా మరి ఏం చేసేవారంటే చిన్న వయసులోనే పెళ్లిళ్ళు చేసేవారు బాల్య వివాహాలు చేసేవారు ఎట్ లీస్ట్ అమంగ్ సమ్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ క్లాస్ టు మెటర్నిటీ వెన్ దర్ సిస్టర్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ వారి స్కూల్ అంటే 
మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళని తీసుకున్నట్లయితే చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకు పెళ్లి చేసేవారు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే పెళ్లిళ్ళు చేసేవారు తర్వాత వాళ్ళు చిన్న వయసులోనే తల్లి అవడం అంటే పదమూడు సంవత్సరాలకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి పాపకు జన్మనివ్వడం తద్వారా తల్లి అవడం అట్లా అవుతుంటే మరి అంతే వయసు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు వేరు దేశంలో స్కూల్లో ఉంటా ఉన్నారు వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు చూడండి మన భారతదేశంలో స్త్రీలకు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే పెళ్లి చేసిరు ఆ కాలంలో పెళ్లిళ్ళు చేయడం వల్ల ఏమైపోయింది చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు పిల్లలకు జన్మనిచ్చి తల్లిగా మారుతుంటే అంతే వయసు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు వేరే దేశంలో స్కూళ్లలో చదువుకుంటున్నారు ఇది ఎంత దౌర్భాగ్యం చూడండి ఆ కాలంలో అండ్ కెప్ట్ అండర్ సబ్జెక్షన్ డ్యూరింగ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఫోర్స్ టు లివ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ మిజరీ డ్యూరింగ్ విడోహుడ్ ఇంకా చెప్పాలంటే బలవంతంగా వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేసేవారట అంటే ఆ కాలంలో తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవారు చిన్న వయసులోనే మరి భయపెట్టు ఏదో రకంగా మొత్తమైన అయితే పెళ్లి చేస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు భయపడి ఏదో రకంగా పెళ్లిళ్ళ కుప్పుకొని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు వచ్చేది అయితే చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదో ఒక అనారోగ్యం కారణం వల్ల భర్త అయినపోతే వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా భార్యలు విడోహుడు అంటే వితంతుగా దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడపవలసి వచ్చేది ఎట్లా అంటే ఇక భర్త అయినపోయింది అంటే తెల్ల చీర కట్టి బొట్టు పెట్టి వాళ్ళను దూరంగా ఉంచేవారు అంటే శుభకార్యాలకు పిలిచేవారు కాదు సో ఎదురుగా వస్తే అపశగ్నంగా భావించేవారు ఈ విధంగా పాపం వితంతువులు ఆ కాలంలో దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడిపేవారు ఇండియన్ ఉమెన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ సెంచరీ వర్ ప్రాబబ్లీ అమేంగ్ ద మోస్ట్ బ్యాక్ఫోర్డ్ ఆఫ్ దిర్ సిక్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే ఇంకా చెప్తా ఉన్నా ఏం చెప్తున్నాను అంటే రచయిత పంతొమ్మిదవ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో భారతీయ మహిళలు బహుశా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలతో పోల్చినట్లయితే మన భారతీయ స్త్రీలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే సోషల్ అట్రాసిటీ సాంఘిక దురాచారాలు ద బ్రహ్మ సమాజ్ లెడ్ ద మూమెంట్ ఫర్ ఇమెన్స్ పేషన్ అంటే విముక్తి కోసం బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించడం జరిగిందట అంటే ఈ బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించింది ఎవరు అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ మరి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ బ్రహ్మ సమాజాన్ని ఎందుకు స్థాపించి ఉండవు అంటే ఆ హిందూ సమాజంలో మతపరమైన విద్యాపరమైన సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి ఈ బ్రహ్మ సమాజాన్ని ప్రారంభించబడింది అంతేకాకుండా ఆనాటి హిందూ సమాజంలో కొన్ని సోషల్ అట్రాసిటీస్ ఉండేవి అంటే ఏంటి సాంఘిక దురాచారాలు ఉండేవి మరి సాంఘిక దురాచారాలు అంటే ఏంటి అంటే ఉదాహరణకు సతీ సహ గమనం మరి సతీ సహ గమనాన్ని నిషేధించడం కోసం ఆయన ఎంతగానో కృషి చేసిండు ఎలా అంటే ఈ బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించడం ద్వారానే మరి సతీ సహ గమనం అంటే ఏంటి అంటే భర్త చనిపోతే భర్తను చితిపై పేర్చి కాల్చే సందర్భంలో ప్రాణం ఉండగానే భార్యను కూడా ఆ చితిలోకి విసిరేవారు అలా కాల్చడం అది ఒక అనాగరికమైన చర్య భావించి దాన్ని రూపుమాపడానికి ఈయన ఎంతగానో కృషి చేశారు నెక్స్ట్ ది ఏన్షియంట్ రూల్స్ ఆఫ్ పర్దవర్ బ్రోకెన్ అండ్ బ్రహ్మ ఉమెన్ మూడు ఫ్రీలీ ఇన్ సొసైటీ అంటే ప్రాచీన కాలం నుండి వస్తున్నటువంటి కొన్ని నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రూపుమాపడానికి బ్రహ్మ సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ముందుకు కదులుతూ పరదా పద్ధతిని కూడా నిషేధించడానికి ప్రయత్నం చేశారు పరదా పద్ధతి అంటే ఏంటి అంటే ముస్లిం స్త్రీలు బురకా వేసుకుంటారు కదా అలా బురకా వేసుకోవడాన్ని పరదా పద్ధతి అంటారు సో దాన్ని కూడా రూపుమాపడానికి బ్రహ్మ సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ముందుకు కదిలరు అన్నట్టు బట్ దిస్ వాజ్ బట్ ఎ ఫాల్స్ డౌన్ ఐజ్ ఇట్ వాజ్ ఫార్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ పాపులర్ ఒపీనియన్ కానీ చాలా మందికి ఆదరణ అంటే చాలా మందికి ఇది ఎక్కువగా పరదా పద్ధతి అనేటువంటి నచ్చడం వలన దాని మీద ఒక స్ట్రాంగ్ నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకుని అది లేకుండా చేయాలన్న సాధ్యం కాలేదు అంటే పరదా పద్ధతిని రూపుమాపడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతుందో అది పూర్తి స్థాయిలో సపరీకృతం కాలేకపోయింది అన్నట్టు as even the educated classes generally showed a disclination towards the emancipation of their women folk the women the movement for their uplift was slow in taking shape 
అంటేంటిదంటే ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా సాధారణంగా తమ మహిళ తమ మహిళా జానపద విముక్తి పట్ల విముఖత చూపడంతో వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ఉద్యమం ఏదైతుందో అది నెమ్మదిగా రూపుదిద్దుకుంది అంటే బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మహిళల కోసం ఆలోచించే ఆలోచించలేకపోవడం మహిళలకు విముక్తి కల్పించడానికి ఆలోచించలేకపోవడం వలన ఏమైపోయింది అంటే మహిళల కోసము కొన్ని ఉద్యమాలు కూడా మెల్లగా స్టార్ట్ అయినాయి అని అర్థం బై ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ సెంచరీ ద పొజిషన్ హ్యాడ్ బిగిన్ టు షో సమ్ చేంజ్ కానీ ఇరవై శతాబ్దం ప్రారంభ నాటికి ఏమైపోయింది అంటే కొంత మార్పు అనేది జరిగిందట ఏ విధంగా బై ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ సెంచరీ ద పొజిషన్ హ్యాడ్ బిగిన్ టు షో సమ్ చేంజ్ అంటే మొత్తం మీద ఇరవై శతాబ్దం ప్రారంభ నాటికి కొంత మార్పు అనేది జరిగింది అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఏ మార్పు అంటే స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి స్థాన మార్పు అంటే వాళ్లకు ఒక స్థానాన్ని కల్పించే సందర్భంలో మార్పు వచ్చింది అన్నట్టు అంటే అంతకుముందు ఈ సమాజంలో స్త్రీలకు ఉన్నతమైనటువంటి లేదా సముచితమైన స్థానం లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఇరవై శతాబ్దం ప్రారంభమైందో అప్పటికి స్త్రీలకు కూడా ఒక స్థానాన్ని కల్పించడం ప్రారంభమైంది అన్నట్టు వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్లేస్ ఇచ్చారు ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ హ్యాడ్ గ్రాడ్యువల్ బికమ్ పాపులర్ ఇంకా చెప్పాలంటే స్త్రీల కోసం చదువు అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమని భావించి స్త్రీ విద్య క్రమంగా ప్రజాదరణ పొందింది అండ్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ హూ హ్యాడ్ టేస్టెడ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాడ్ టేకెన్ సీరియస్లీ టు ద వర్క్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ అప్లిఫ్ట్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఆధునిక విద్య యొక్క ఫలాలను రుచి చూసిన వారిలో కొందరు స్త్రీల అభ్యున్నతి కోసం తీవ్రంగా కృషి చేశారట అంటే స్త్రీలకు ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అవసరం అనేటువంటిది అది ఒకసారి స్త్రీలు నేర్చుకుంటే దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ బట్టి వాళ్ళు అనుకున్నారట స్త్రీలకు చాలా అవసరం అనేటువంటిది కాబట్టి స్త్రీలకు ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అవసరమో దాని గురించి కృషి చేయడం కూడా జరిగింది అన్నట్టు It was however only with Gandhi's non-cooperation movement that women were encouraged to come forward and participate in the life of the nation. Life of the nation. And then, Gandhi yukka sahaya nirayakana ujjyam to maathra me mahilalu mundugura avadaan ki mariyu inka chepaan and then, desha jeevitam lo palgunaan ki prochayin cha paddaaru. And then, Gandhi ji yepidae te సహాయ నిరగన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిండు అందులో స్త్రీలు ఏ విధంగానైతే వాళ్ళ యొక్క పాత్రను పోషించరు వాళ్ళు ఎలాగైతే పాల్గొన్నారో అప్పని చేయాలి ఏమైపోయిందంటే మహిళలు కూడా దేశ జీవితంలో అంటే మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొని చురుగ్గా ముందుకొచ్చారు అంటే కేవలం గాంధీ యొక్క సహాయ నిరగన ఉద్యమం ద్వారా మాత్రమే మహిళలు ముందుకు రావడం జరిగింది అలాగే వాళ్ళను ప్రోత్సహించడం జరిగింది